নমস্কার আমি সপ্তর্ষি এই রুটিন প্ল্যাটফর্মে আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাই এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা নতুন নতুন জিনিস জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক নমস্কার বন্ধুরা এভরিথিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাই আমি সপ্তর্ষি আজকের ভিডিও হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে চেঞ্জ করব দুটো আলাদা আলাদা ফটো দু ধরনের ফটো কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে হবে তো অনেক দিন ধরেই আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব দুটো আলাদা আলাদা ফটো হলে কিভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারব তো আজকে আমি খুব সহজেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে দুটো ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা আলাদা ধরনের হলেও কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো কেন আমি এখানে আলাদা আলাদা দুটো ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছি আগে বলে নিচ্ছি এই দুটো ফটো আমি আমার মোবাইল দিয়ে তুলেছি ঠিক আছে এই ছবিটি আপনি যে উপরে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে প্যানারোমা একটি ছবি এই ছবিটা কিন্তু প্যানারোমা শটে ক্লিক করা এবং এই ছবিটিও আমার একটা নর্মাল ক্যামেরা মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা এই প্যানারোমা ছবিটিও কিন্তু মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমেই তোলা তো এবার আপনাদেরকে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটি কিন্তু এই ছবিটি কিন্তু আমাদের আলাদা সময় তোলা আলাদা সময় তোলা বলতে এটা হচ্ছে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেই সময়ের তোলা ছবি এবং এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে কিন্তু কোনো সূর্যের কিন্তু কোনো কোনো দিকেই কিন্তু সূর্য ছিল না তো এই ছবিটির সঙ্গে ওই ছবিটিকে আমরা যখন অ্যাডজাস্ট করব তখন কিন্তু ব্রাইটনেসের একটা সমস্যা হবে এই ছবিটা খুবই হোয়াইটি টাইপের একটা ছবি এবং এই ছবিটা খুব ব্ল্যাকি শেডি টাইপের একটা ছবি তো সেই জায়গায় দুটো ছবি কিভাবে আপনারা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন হ্যাঁ হয়তো কিছুটা হয়তো অ্যাড্রেস থেকে কম হতে পারে কারণ আপনাদের সামনে আমি দেখানোর জন্য একটু তাড়াহুড়ো করে করব তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের কারণ আমি তাড়াহুড়ো না করলে আমার ভিডিওটি অনেক লেন্দি হয়ে যাবে এবং আপনারা লেন্দি ভিডিও পছন্দ করেন না দশ মিনিটের উপর ভিডিও হয়ে গেলে আপনারা সেই ভিডিওটি দেখেন না সো আমি আপনাদের চেষ্টা করব যে ভিডিওটিকে যত শর্টে যতটা তাড়াতাড়ি করা যায় তো সেটার জন্য আমি চেষ্টা করছি তো কথা না বাড়িয়ে আমি তাড়াতাড়ি আমার কাজটি শুরু করে দিচ্ছি তো আপনারা দেখতে থাকুন তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে প্রথম যে ছবিটি রয়েছে সেই প্রথম ছবিটির কিন্তু একটু হোয়াইটি তো এই হোয়াইটিটাকে আমাদেরকে একটু ঠিক করে নিতে হবে তো ঠিক করার আগে যেটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ডিলিট করব সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমাদেরকে ডিলিট করে নিতে হবে তো সেই জন্য আমরা কি করব এটার বড় করে নিচ্ছি একটু বড় করে নেবার পর কন্ট্রোলের সঙ্গে প্লাস অপশানটি টিপে এটাকে একটু বড় করে নিলাম এবার এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের হাতের ঠিক বা দিকে এই রবারের মধ্যে আমি কিন্তু চলে এসছি রবারের মধ্যে যখন আমি রাইট ক্লিক করব এবং ম্যাজিক ইরেজার টুলে অপশানে ক্লিক করব সেখানে আসার পর আমি আমার আকাশটিকে ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি আকাশের মধ্যে ক্লিক করতে থাকব দেখবেন এই এরিয়াগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপর আমি আস্তে আস্তে পুরোটাকে সিলেক্ট করে নেব দেখুন আমি যখন এটাতে ক্লিক করব আমার কিন্তু ব্রিজের অনেকটা অংশ চলে যাচ্ছে তো এই ব্রিজের অংশটিকে বাঁচানোর জন্য একটি প্রসিডিওর আছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কন্ট্রোল জেড টিপে আন্ডু করে নিলাম আন্ডু করে নেবার পর দেখুন এখানে একটি অপশান রয়েছে ঠিক আছে এই অপশানটির নাম ম্যাজিক ওয়ান টুল এখানে আমি ক্লিক করে আমি জাস্ট এটার একটা সাইডে ক্লিক করে নিলাম দেখুন তাও হচ্ছে না তো আমাদেরকে এটা আস্তে আস্তে করতে হবে করতে করতে দেখবেন হয়ে যাবে দেখুন এটা কিন্তু নিয়ে নিয়েছে তো আপনারা এটা ট্রাই করে দেখবেন আশা করি একটা ভালো ফল পাবেন এখান থেকে ম্যাজিক ইরেজার টুল নিয়ে এবার আপনি এটাকে উড়িয়ে নিন এরপর আপনি আবার এই রবারে ক্লিক করুন রবারে ক্লিক করার পর এখান থেকে এই সাইডগুলো নিয়ে নিন দেখুন এই সাইডগুলো কিন্তু নিতে যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অন্য রকম কিছু প্রসিডিওর ব্যবহার করতে হতে পারে সেই আবার এই এই অপশানটিকে আপনাকে ব্যবহার করতে হতে পারে ঠিক আছে এটা একটু আপনি ব্যবহার করে করে দেখবেন যে এটা অনেক সময় নিয়ে নেয় আবার অনেক সময় নেয় না দেখুন আমি এবার করেছি কিন্তু এটা দেখুন ব্রিজের অংশ কিন্তু নিয়ে নিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা সাজেশান দিচ্ছি এটা আপনারা করতে পারেন এই আগে উড়িয়ে নেবেন উড়িয়ে নেবার পর আপনাদের দেখুন এখানে একটা হিস্ট্রি ব্রাশ বলে অপশান রয়েছে এই ব্রাশে আপনারা ক্লিক করার পর রাইট ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে দেখতে পারবেন হিস্ট্রি ব্রাশ এই হিস্ট্রি ব্রাশের মাধ্যমে আপনারা এই ব্রিজের যেটুকু অংশ ছিল সেই অংশটাকে ফিরিয়ে নেবেন ক্লিক করে দেবেন তাহলে চলে আসবে এই সাইডগুলো দেখুন এই জায়গাগুলো অনেকটা কেটে গেছে মনে হচ্ছে ঠিক আছে আমি হিস্ট্রি ব্রাশটাকে আবার নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে আমি চেষ্টা করব এই জায়গাগুলোকে যতটা পারা যায় ঠিক করার তো আপনারা এটা খুব সাবধানে করবেন দেখবেন আপনাদের ছবিটি খুব সুন্দর হয়ে উঠবে তো এটিকে ট
এটা খুব সাবধানে করবেন যাতে কোনো অংশ আপনার বাদ না চলে যায় তাহলে কিন্তু ছবি সেই জায়গাটা কিন্তু মনে হবে যে ওটা আপনি কেটে ফেলেছেন ঠিক আছে তো সেটা খুব সাবধানে করবেন আর যদি কোনো সময় কিছু ভুল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা মাউজের সাহায্যে সরি মাউজ নয় আপনারা কিবোর্ডের সাহায্যে কন্ট্রোলের সঙ্গে জেট বাটনটি প্রেস করে আপনারা সেই জায়গাটিকে সংশোধন করে নিতে পারেন দেখুন আমার অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু ভুল হচ্ছে সেই জায়গায় কিন্তু আমি আমার সংশোধন করে নিচ্ছি ঠিক আছে আপনারা এইভাবে সংশোধন করে নিতে পারেন দেখুন আমি আমার সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ডের যে সমস্ত জায়গা আমি ডিলিট করব সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমি ডিলিট করে নিয়েছি এরপর আপনাদেরকে কি করতে হবে এরপর আপনাদেরকে এখানে ডাইরেক্ট কন্ট্রোল এম প্রেস করে দিতে হবে প্রেস করে দেবার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা কার্বস বলে অপশান আসবে এই কার্বস অপশানের মধ্যে আপনারা এই কর্নারটা দেখ দেখতে পাচ্ছেন এই কর্নারটাকে যদি আপনারা নিচের দিকে একটু টেনে নামান তাহলে কিন্তু এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ডার্কি টাইপের হবে অর্থাৎ শেডি টাইপের হবে তো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা যখন আপনারা একটু নামিয়ে নেবেন একটু দেখুন শেডি টাইপের হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে একটু শেডি টাইপ করে নেবেন তাতে আপনাদের সুবিধা আছে কি সুবিধা আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি সুবিধাটি আমার এখানে আছে আমি একটু শেডি করে নিলাম শেডি করে নেবার পর দেখুন আমি কি করব আমাকে ফাইলে চলে যেতে হবে এখান থেকে নিউ এ চলে আসতে হবে এখান থেকে আমাকে একটি মাপ লিখে আমাকে একটি নামিয়ে নিতে হবে একটি পেজ ব্ল্যাঙ্ক পেজ তো আমি এই মুহুর্তে কি করছি এ ফোর নিয়ে আসছি এর পিছনে একটা কারণ আছে আমি এ ফোর আপাতত নিয়ে আসলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমরা এখান থেকে ক্রপ অপশানের মাধ্যমে শুধুমাত্র এই জায়গাটুকুকে আমরা কপ করে নিলাম ক্রপ করে নেবার পর আমরা এই মাত্র ক্রপ অপশানের সাহায্যে এই উপরের অংশ শুরু করে এইটুকু জায়গা আমরা কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি এইটুকু জায়গা হোক বা আপনি যদি এতটা নিতে চান নিতে পারেন আমি এতটুকু নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে নেবার পর আপনাদের সামনে এরকম চলে আসবে এরকম চলে আসার পর আমি আবার এটাকে ছোট করে নিচ্ছি ছোট করে নেবার পর এটিকে আমি এই যে আমাদের যেই পেজটা আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম এই পেজের মধ্যে কিন্তু আমি নিয়ে যাব এটাকে আমি ক্লিক করে অর্থাৎ এই মুভ টুলের মাধ্যমে আমি এটাকে ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর দেখতে পারবেন এটা কিন্তু অনেকটাই বড় আমি এটাকে ছোট করে নিতে হবে এটাকে আমাদের একটু ছোট করে নিতে হবে তো আমরা এটাকে ছোট করে নিলাম নিয়ে আমি আবার এন্টার বাটনটি প্রেস করে দিলাম প্রেস করে দেওয়ার পর দেখতে পারবেন এটি নর্মাল একটি ছবির মতো হয়ে গিয়েছে নিচের অংশটুকু ফাঁকা রয়েছে এটার পিছনে কারণ রয়েছে এটাকে আমি আবার ছোট করে নিচ্ছি এবং আমাদের যে ছবিটি রয়েছে যে ছবিটির থেকে আমরা আকাশটা নিলাম সেটাকে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি অর্থাৎ কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পর আমি নো করে দিচ্ছি এবার এই এই ছবিটি রয়েছে আমাদের কাছে এবং এই ছবিটি রয়েছে আমি আবার মুভ টুলের মাধ্যমে এই ছবিটিকে নিয়ে আমাদের এই ছবিতে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর দেখুন অনেকটাই কিন্তু বুঝতে পারছেন আমি কি করতে চাইছি এবার আমি এটাকে আবার বড় করে নিচ্ছি বড় করে নেবার পর আমাদের এই ছবিটিকে আমরা কন্ট্রোল টি সেই অপশানের সাহায্যে আমরা এটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর একটু স্লাইড আমাদেরকে বেঁকিয়ে নিতে হবে এটাকে যদি একটু বেঁকিয়ে নেন তাহলে কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এরপর আপনাকে কি করতে হবে একটু বড় করে নিতে হবে ছবিটিকে ছবিটাকে একটু বড় করে নেবেন বড় করে নেবার পর একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দেবেন উপরের দিকে একটু উঠে দেওয়ার পর এটাকে আপনারা এন্টার বাটনটি প্রেস করে দেবেন একটু এখন একটু ছবিটাকে বড় করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ছবিটি কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগছে তো আপনাদের মনে হতে পারে যে এখানে কিন্তু এই জায়গাটা মিলল না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু একটা প্রসিডিওর আছে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা কি করবেন এই জায়গাটাতে আপনাদেরকে এইটুকুন এরিয়া আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এইটুকুন এরিয়া আপনাদেরকে সিলেক্ট করে নেবার পর এই জায়গাটিকে কন্ট্রোল এম এর সাহায্যে আপনাদেরকে একটু কম বেশি করে নিতে হবে কারণ উপরের যে আকাশটি রয়েছে সেই আকাশের সঙ্গে কিছুটা তো মিলিয়ে নিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এই এই জায়গাটাকে একটু আপনারা ডার্কই করে নেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ছবিটি কিন্তু দেখতে সুন্দর হয় লাগবে খুবই সুন্দর লাগবে দেখতে তো এইবার আপনাদের কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি আপনারা এই ইমেজ অপশানে আসবেন এখান থেকে কালার অ্যান্ড ব্যালেন্সে আসবেন এই কালার অ্যান্ড ব্যালেন্সটাকে আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে এটা আপনাদের মাপ অনুযায়ী আপনাদের যতটুক প্রয়োজন আপনারা ততটুক করে নেবেন তা আমি একটা মাপ দিয়ে জাস্ট করে নিচ্ছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমি জাস্ট একটা মাপ করে দিচ্ছি তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন জিনিসের উপরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ছবি আপনারা বিভিন্ন রকমভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যাপ্লাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদের মাপ অনুযায়ী হবে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি কিভাবে আমার ছবিটিকে তৈরি করে নিলাম তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ছবি কিন্তু তৈরি কর
এখান থেকে আমি আমার অটো লেভেলসটাকে অটো লেভেল করে নিতে পারি আমি যদি চাই এরকম করে নিতে পারি ঠিক আছে আমি যদি চাই যে না আমি এরকম জিনিসটা খুব এটা দেখতে সুন্দর লাগছে না সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল জেড করে নিতে পারি এখান থেকে আমি আমার ইমেজ মোডে আসবো ইমেজ মোডে আসার পর এখানে দেখতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের অপশান রয়েছে এখানে ব্রাইটনেস কন্টাস্ট রয়েছে আমি চাইলে আমার ব্রাইটনেস কন্টাস্টটিকেও একটু ঠিকঠাক করে নিতে পারি আপনার যেভাবে দেখতে সুন্দর লাগবে আপনারা সেভাবে করে নেবেন আমি দেখুন ব্রাইটনেসটাকে একটু কমিয়ে দিলাম কেন কমালাম কারণ পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে কিন্তু আমাকে মিল খেতে হবে মিল না খেলে কিন্তু জিনিসটা খুব একটা ভালো লাগবে না ধরনের ছবি তৈরি করতে পারেন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই বন্ধুরা সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু করবে আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ